ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நியான் லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் லதா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் லெசனில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம அல்கலி மெட்டல்ஸ் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் இதோட வாட்டர் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ ஹேலஜன்ஸ் வந்து வாட்டரோட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ரியாக்ஷன் வித் ஹேலஜன்ஸ் இப்போ ஹேலஜன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளூரின் குளோரின் குரோமின் அயோடின் இது எல்லாமே ஹேலஜன்ஸில் வரும் இது எல்லாமே வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படி பார்க்கும்போது அதில் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்த்தோம்னா குளோரின் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் ஹெச்ஓசிஎல் அதாவது அசிடிக் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது இது என்னன்னு சொல்லுவோம் அசிடிக் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது இது ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஹெச்ஓசிஎல் அப்படிங்கிறது ஹைப்போ குளோரிக் குளோரஸ் ஆசிட் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் ஹெச்ஓசிஎல்னா ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜெர்மி சைடாக யூஸ் ஆகுது இதனால தான் நம்ம வாட்டரில் வந்து குளோரினை வந்து நம்ம என்னவாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஜெர்ம்ஸை வந்து கொள்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் வந்து எதனால அப்படின்னாக்கா வாட்டரோட குளோரின் ரியாக்ட் பண்ணி ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் கிடைக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம என்னவாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஜெர்மி சைடாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து பிளீச் ஆகவும் யூஸ் ஆகுது இது என்னவாகுது பிளீச் ஆகவும் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரினோட வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரோ ஃப்ளூரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஹைட்ரோ ஃப்ளூரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகும் எவால்யூஷன் ஆகும் ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும் எவால்யூஷன் ஆகும் இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் வித் ஹேலஜன்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ஷன் வந்து முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம இப்போ நான் மெட்டல்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு காம்பவுண்டாக இருந்தாக்கா அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் மெட்டல்ஸோட காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனேட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் கார்பனேட்ஸோட வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் ஹெச்சிஓ த்ரீ பை கார்பனேட்ஸ் கிடைக்கும் ஹெச்சிஓ த்ரீனா என்ன பை கார்பனேட் பை கார்பனேட் ப்ளஸ் ஹைட்ராக்சைட் அயான் நமக்கு கிடைக்குது கார்பனேட்டோட வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது பை கார்பனேட் அயான்ஸும் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸும் ஹைட்ராக்சைட் அயானும் கிடைக்குது இப்போ இது வந்து நம்ம காம்பவுண்டாக போட்டோம் அப்படின்னாக்கா கே டூ சிஓ த்ரீ இது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் கே டூ சிஓ த்ரீங்கிறது பொட்டாசியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் கே ஹெச் சிஓ த்ரீ பொட்டாசியம் பை கார்பனேட்டு இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொட்டாசியம் பை கார்பனேட்டு இந்த மாதிரி நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸோட வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒன்று அல்கலின் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லைனா அசிடிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அல்கலின் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லைனா அசிடிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சோடியம் கார்பனேட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இது பொட்டாசியம் கார்பனேட் பார்த்த மாதிரி அடுத்த இது என்ன பார்க்குறோம் சோடியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏ ஹெச் சிஓ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இது வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் வாட்டரை வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஹெச் டூ ஓங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வாட்டருங்கிறது சாதாரணமாக என்ன ஆக்சைடு அப்படின்னா ஆம்ஃபோட்டெரிக் ஆக்சைடு ஆம்ஃபோட்டெரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னா என்ன ஈரியல்பு தன்மை கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ரெண்டு தன்மைகளை கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் சாதாரணமாக எத்தனை ஆக்சைடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் ஆக்சைடு இருக்கு பேசிக் ஆக்சைடு இருக்கு நியூட்ரல் ஆக்சைடு இருக்கு லாஸ்ட்டாக ஆம்ஃபோட்டெரிக் ஆக்சைடு இருக்கு இதில் அசிடிக் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது அது பேஸோட தான் ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட்ஸ் வித் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேசிக் ஆக்சைடுங்கிறது ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து நியூட்ரல் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது வந்து நெய்தர் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆசிட் நாரிய பேஸ் ஆசிடோடையும் ரியாக்ட் பண்ணாது பேஸோடையும் ரியாக்ட் பண்ணாது அதை வந்து நியூட்ரல் ஆக்சைடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபோட்டெரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னாக்கா ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆசிட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரியாக்ட் வித் ய பேஸ் ஆசிடோடையும் ரியாக்ட் பண்ணும் பேஸோடையும் ரியாக்ட் பண்ணும் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆம்ஃபோட்டெரிக் ஆக்சைடு சொல்லுவோம் அப்போ வாட்டர் வந்து என்னது ஒரு ஆம்ஃபோட்டெரிக் ஆக்சைடு அதனால இதுக்கு நம்ம ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இதுக்கு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிளாக ஆம்ஃபோட்டெரிக்காக இருக்குங்கிறதுக்காக ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ள
அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆசிட்ல ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது இது பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுது அதனால இது ஆம்போட்டரிக் ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆம்போட்டரிக் ஆக்சைட இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் அக்செப்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டொனேட் புரோட்டான்ஸ் ஒரு புரோட்டானை வந்து அக்செப்டும் பண்ணும் டொனேட்டும் பண்ணும் அக்செப்ட் பண்ணா ஆசிடு டொனேட் பண்ணா பேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வாட்டர் ஹெச் டூ ஓங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது ஹெச் த்ரீ ஓ ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல புரோட்டான என்ன பண்ணிருக்கு ஒரு ஹெச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓங்கிறது ஓ ஹெச் மைனஸா இருக்கு அப்ப வாட்டர்ல இருக்கிற ஒரு ஹெச் பிளஸ் இது என்ன பண்ணிருக்கு டொனேட் பண்ணிருக்கு அமோனியாவுக்கு அதனால இது டொனேட் ஹெச் பிளஸ் அதனால இது பேஸா இருக்கு அதனால ஆசிடோடையும் சரி பேஸோடையும் சரி இது ரியாக்ட் பண்றதுனால இதை நம்ம ஆம்போட்டரிக் ஆக்சைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் டிசால்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வாட்டர் டிசால்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் டிசால்வ் பண்ணும் அடுத்து வாட்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும் கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ்னா தெரியும் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்கள் இது வந்து அயனி சேர்மங்கள் இது ரெண்டையும் வந்து என்ன செய்யும் இத கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டிசால்வ் பண்ணும் அது ரெண்டுக்குமான எக்ஸாம்பிள் இது எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் சிலிகன் டெட்ராக்ளோரைடு பிளஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் சிலிகன் டைஆக்சைடு பிளஸ் ஃபோர் ஹெச்சிஎல் அதே மாதிரி பி ஃபோர் ஓ டென் இது டைமரா இருக்கும் பி டூ ஓ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பி ஃபோர் ஓ டென் அப்படிங்கிற டைமர் மாலிக்யூலா இது இருக்கும் பிளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் ஹெச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் ஹெச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் ஆர்த்தோ பாஸ்பரிக் ஆசிட் அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது சால்ட் கிறிஸ்டலைஸ்ட் ஆகும் சால்ட் வந்து அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ்ல அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சால்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல்ஸா மாறும் அக்வஸ் சொல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடிய சால்ட் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல் ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல்னா நீரேறிய படிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீரேறிய படிகங்களா இது என்ன செய்யும் மாறும் வாட்டர் வந்து ஹைட்ரேட்டட் சால்ஸோட இருக்கும் போதே வாட்டர் வந்து ஹைட்ரேட்டட் சால்ஸோட இருக்கும் போது அது ரெண்டு விதமா ஃபார்ம் ஆகலாம் கிறிஸ்டல்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஒண்ணு கோஆர்டினேட்டட் பாண்டா ஃபார்ம் ஆகும் இல்லைன்னா கிறிஸ்டல்ஸோட இன்டஸ்டிஷியல் பொசிஷன்ஸ்ல தங்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமா இது என்ன செய்யும் மாறும் அதுக்கான இது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா குரோமியத்தோட காம்ப்ளெக்ஸ் ஒண்ணு சிஆர் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிஎல் த்ரீ இந்த இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஆறு வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸுமே கோவார்டினேட் பாண்டா பாண்ட்ல இருக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே எதுல இருக்கும் கோவார்டினேட் பாண்டுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா அதே இது பாத்தீங்கன்னா பிஏசிஎல் டூ பேரியம் குளோரைட் டூ ஹெச் டூ ஓ ஹைட்ரேட்டட் பேரியம் குளோரைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூலும் இன்டஸ்டிஷியல் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கும் அதாவது படிக இடைவெளியில இருக்கும் அதே மாதிரி காப்பர் சல்பேட்டு நீரேறிய காப்பர் சல்பேட்டு காப்பர் சல்பேட் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுல இருக்கக்கூடிய நாலு வாட்டர் மாலிக்யூல் கோஆர்டினேட் பாண்ட்ல இருக்கும் அதுல ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கும் கோஆர்டினேஷனுக்கு அவுட் சைட்ல இருக்கும் இந்த அவுட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் இன்னொரு மாலிக்யூலோட சேர்ந்து என்ன செய்யும் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க ஏற்படுத்தும் புரியுதா சொல்றது அதாவது வாட்டர் வந்து ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்ஸோட இருக்கும் போது மூணு விதமா இது ரெண்டு விதமா இது நடக்கும் ஒண்ணு வந்து கோஆர்டினேட் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்டஸ்டிஷியல் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து குரோமியம் காம்ப்ளெக்ஸ்ல கோஆர்டினேட் பாண்டா இருக்கு ஆறு வாட்டர் மாலிக்யூலும் பேரியம் குளோரைடுல ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் இன்டஸ்டிஷியல் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கு அதே காப்பர் சல்பேட்ல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வாட்டர் மாலிக்யூல்ல நாலு வந்து கோஆர்டினேட் பாண்டாகவும் ஒரு மாலிக்யூல் வந்து கோஆர்டினேஷனை விட்டு அவுட் சைட்லயும் இருக்கும் இந்த ஒரு மாலிக்யூல் வெளியில இருக்கிறது வந்து இன்னொரு மாலிக்யூலோட சேர்ந்து அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சியு ஹெச் டூ ஓ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து கோஆர்டினேஷன் பாண்டுக்குள்ள இருக்கும் அது ஒரு சல்ஃபேட்டோட எஸ்ஓ ஃபோரோட ஒரு மாலிக்யூல் என்ன இருக்கு பாண்டிங்ல இருக்கு இதோட வந்து நமக்கு வந்து என்ன முடிஞ்சிருச்சு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ